Již od počátku vesmírného dobývání se nějak moc nehledělo na ekologii. Psal se 60. leta 20. století, mezi Amerikou a Sovětským svazem byla studená válka a důležité bylo se dostat do vesmíru jako první. I dnes však rakety bohužel produkují nemalé množství emisí, včetně oxidu uhličitého, na což se pod nadšením z úspěšného letu často zapomíná. V dnešním videu se podíváme na to, jak moc dobývání vesmíru škodí životnímu prostředí, jestli se tento problém dá vyřešit a po případě jak. Jdeme na to. Ze všeho nejdříve se pojďme podívat na to, z čeho se vůbec skládají splodiny z raketových motorů. Vše se odvíjí od použitého typu paliva. Raketových paliv máme opravdu hodně, ale v dnešní době se používá hlavně petrolejové palivo RP1, tekutý dusík nebo metan. Nehledě na typ paliva se však všechny rakety pohybují pomocí akce a reakce. Celý tento proces, jak fungují raketové motory, najdete v mém starším videu. Na to, aby raketa zlétla, musí vyflusnout obrovské množství hmoty. Ale pozor, masivní oblaka tvořící se pod raketou při jejím startu nejsou její splodiny, ale obrovské množství vypařené vody, která ochlazuje místo pod startovací plošinou. Dále pak z rakety žádné další obrovské mraky nevycházejí. Ty právě splodiny se pak skládají v případě dusíkového paliva prakticky pouze z vody a malého množství skleníkových plynů. V případě RP1 se uvolňuje oxid uhličitý, vodní pára, oxidy dusíku, uhlíkové saze, oxid uhelnatý a sloučeniny síry. Metanové palivo je podobně čisté jako dusíkové, uvolňuje se CO2, vodní páry a malé množství skleníkových plynů. Předtím, než se vrhneme na další část dnešního videa, bych vám chtěl říct něco o jednom super projektu, na který jsem nedávno narazil. Do Inner Space Network. Nejnovější vesmírné novinky, skvělý tým autorů, vesmírné obrázky dne, podcasty, galerie startu, raket a astrofotografií a mnohem více. Koukněte na innerspacenetwork.com a nebudete litovat. Americký youtuber Everyday Astronaut se tímto tématem zabýval více do podrobna a já si v tomto videu dovolím použít jeho tabulku emisí vybraných raket a letadel. Falcon 9 za jeden start vyprodukuje až 400 tun oxidu uhličitého, zatímco Starship s dalším stupněm Super Heavy zvládne vyprodukovat až šílených 2683 tun oxidu uhličitého. Důležitý je přepočet na pasažéry, protože ve Falconu letí maximálně 4 lidé, ale Starship bude přepravovat až 100 pasažérů. Vychází tak 4 krát ekologičtěji než Falcon 9. Jak jsou na tom s emisemi v porovnání s raketami letadla? Jak se to vezme? Jestli se pravda, že takový Boeing 737 vyprodukuje pouhých 60 tun CO2 na start a v přepočtu na pasažera to vychází na jednu třetinu tuny CO2, což je extrémně minimum oproti Falconu 9, který má 106 až čtvrt tun CO2 na pasažera, ale pojďme si položit jednu důležitou otázku. Kolik Falconu 9 zlétne za jeden rok a kolik Boeingu 737 zlétne za jeden rok? Za rok 2019 vzletla raketa Falcon 9 celkem 13krát s přibližnými emisemi 5525 tun CO2. Oproti tomu Boeingu 737 vzletne ročně 10 000, ne 100 000. Proto si opět dovolím vypůjčit statistiku od Everyday Astronauta, který říká, že letecká doprava právě díky své četnosti vyprodukuje 40 000 x více tun CO2 než vesmírná doprava. Nesmím však zapomenout na to, že na rozdíl od letadel vypouští rakety své splodiny přímo do horních vrstev atmosféry, což může s neškodnou vodní parou udlat na plechu. Navíc emise vesmírného průmyslu rostou meziročně až o 5,6%, zatímco ty letecké zas trochu pomaleji. A teď přijde to nejpřekvapivější srovnání. Letecký průmysl produkuje pouhý zlomek z emisí vytvářených dopravou. Ta pak na celkovém grafu zaujímá jen 12%, přitom za čtvrtinu mohou elektrárny a za čtvrtinu může zemědělství. Jaké je tedy řešení? Neletat do vesmíru? Ne. Omezit milionářské lety bez hlubšího významu? Taky ne. Tak co třeba udělat elektrorakety? No tak to ani náhodou. Řešením by mohlo být použití jiných paliv, jako je právě vodík, nebo v horším případě metan. A jsme na konci dnešního videa. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ne, tak prostě máte smůlu. Přišli jste o 4 minuty svého života. Pokud ano, dejte like a odběr. Uvidíme se zase u dalšího videa. Zatím... Ahoj!